முதல்ல வந்து அந்த ஒரு ரெய்டு வந்து போலீஸ் வந்து ஓடுவாங்க எல்லாரும் வெவ்வேறு இடங்களில் ஓடிட்டே இருப்பாங்க அவங்க மொத்தமாக ஓடுறது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஓடினாங்க பட் தென் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் தட் வில்லேஜ் வேர் யூ கெட் டு சி எவ்ரி திங் அதே மாதிரி அந்த ஜியாகிரபியில் பார்த்தா ஆடுகளம்ல வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஜியாகிரபிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ் பார்த்தா பேட்டக்காரனோட பொசிஷனிங் அவர் வீட்டுக்கு வந்து எல்லாரும் மேலே ஏறி போகணும் அவர் வீடு மேலே இருக்கும் யார் வந்தாலும் அவர் இப்படி தான் பார்க்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஹிஸ் பிளேஸ் அந்த இடத்துல தான் அவர் இருப்பார் எல்லாமே அப்படி தான் நடக்கும் அப்போ அந்த இன்டர்வெல்ல இவன் அந்த காசு எடுத்துகிட்டு வீட்டுக்கு வரும்போது ஒரு ஷார்ட் ஸ்பெசிஃபிக்காக வச்சோம் அதுக்கு அது கொஞ்சம் அதெல்லாம் வந்து ரொம்ப எப்படி சொல்கிறது ஒரு இதுதான் பட் இருந்தாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம் இங்கே அவர் இறங்கி வருவார் இவன் மேலே ஏறிப்போவான் அவர் வந்து இவனை அவாய்ட் பண்ணிட்டு போயிடுவார் இவன் வந்து அவங்க அவர் ஒய்ஃப் கிட்ட பேசுறதுக்கு ஏறிப்போவான் ஸோ ஹிஸ் டிக்ளைன் அவரே மார்க் பண்ணிக்கிறது தான் அது எனக்கு ஜியாகிரபி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாமல் ஒரு கதை சொல்லவே முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி எனக்கு ஜியாகிரபி இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன் டு செட் அ ஃபில்ம் லைக் எனக்கு எந்த படமாக இருந்தாலும் ஜியாகிரபி கரெக்டாக இருக்கணும் அந்த ஜியாகிரபி என்னால் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண முடியலன்னா ஐ வில் கெட் லாஸ்ட் எனக்கு புரியாது ஃபஸ்ட் ஸோ நம்ம ஒரு ஒரு இடத்துக்கு போய் அந்த இடத்த முதல்ல பார்த்துட்டு ஓகே இதெல்லாம் இதெல்லாம் இங்கே சொல்லலாம் இதெல்லாம் சொன்னால் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதை எப்படி கதையோட இன்கார்பரேட் பண்ணுறதுன்னு பார்ப்பேன் ஐ டோன்ட் பிலீவ் இன் ஒன் ஸ்லோ பேனிங் ஷார்ட் டு டெல் ஓகே இது இந்த ஊருங்கன்றது இப்போ வந்து நம்ம ஸ்கிரிப்டெல்லாம் எழுதப்பட ட்ரை பண்ணுவேன் ஆனால் எனக்கு கொஞ்சம் எல்லா ஏஜ் குரூப்பும் மிக்ஸ் ஆகி தான் இருக்கீங்க வெறும் யூத் மட்டும் இல்லை அதனால் அதை சொல்ல முடியாது இப்போ பட் என்னென்னா ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும்போது இரஸ்பெக்டிவ் ஆஃப் த ஏஜ் யூ நீட் பி அ ஸ்டூடெண்ட் டோன்ட் ட்ரை டு ரைட் ஜஸ்ட் லேர்ன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு படங்கள் பாருங்கள் பேசுங்க சினிமா பற்றி தொடர்ந்து பேசிகிட்டே இருங்க ஆகியூ டிஸ்அக்ரி சண்டை போடுங்க பேசிக்கிட்டே இருங்க பிகாஸ் த மொமெண்ட் யூ ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் யுவர் ஸ்கிரிப்ட் யுவர் க்ளோசிங் யுவர் செல்ஃப் ஃப்ரம் லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ் ஸோ எப்போ நீங்கள் ஸ்கிரிப்ட் எழுதி இந்த ஃபஸ்ட்டு ஸ்கிரிப்டுக்கு இதை எண்டு போடுறீங்கல்ல அது வந்துன்னா உங்கள் வாழ்க்கை அனுபவத்துக்கான எண்டு தான் அது அதுக்கப்புறம் எல்லாமே நமக்கு ஸ்கிரிப்டுக்கான மெட்டீரியலாக தான் தெரியும் என் வீ என் ஒய்ஃப் அடிக்கடி சொல்லுவா அப்போ லவ் பண்ணுற காலத்துலேயே சொல்லுவாள் அவன் நான் அழமாட்டேன் இதை வேணா நீ இதை அப்படியே சீனாக வச்சுருவேன் அவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் அதை சீனாக வச்சுருப்பேன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி சீனாக மாறிடுவா அது நமக்கு பேசிகிட்டே இருக்கும்போது ஏய் இதெல்லாம் சீனாக வச்சுருவா அவன் சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி அதை நம்ம இதை வச்சா நல்லா இருக்குமே இது எப்படி பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படி தான் தொடர்ந்து நமக்கு மைண்டில் வந்துகிட்டே இருக்கும் எல்லாமே அப்படி தான் ஸோ எல்லாமே நம்மளுக்கு என்ன ஆகிடும்னா கதை பண்ணுறதுக்கான சோர்ஸாக நமக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சிடும் அந்த ஸ்பேஸ்க்கு நம்ம போயிட்டோம்னா லைஃப்பை நம்ம எப்படி சொல்கிறது ஒரு லைஃப்பை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணுற இன்னசென்ஸ் நமக்கு போயிடும் ஐ ஐ ஐம் நாட் சேயிங் தட் வி ஆர் இன்னசென்ட் பட் இந்த இந்த மேனிப்புலேட்டிவான தாட் இருக்கு இல்லையா இந்த எமோஷனை இப்படி மாற்றிக்கலாம் சினிமாவாக்கலாம் அல்லது கிரியேட்டிவ் ஒர்க் உள்ளே எடுத்துகிட்டு வரலாம் நினைக்கிறது இருக்குல்ல இட்ஸ் எ வெரி மேனிப்புலேட்டிவ் தாட் எனக்கு ஜியாகிரபி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணாமல் ஒரு கதை சொல்லவே முடியாது நான் ஜியாகிரபி எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணுறதுக்காக இப்போ நீங்கள் சொன்னதெல்லாம் விட ஜியாகிரபி எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் வந்து ஆடுகளத்தில் எங்கே இருக்கும் அப்படின்னா முதல்ல வந்து அந்த ஒரு ரெய்டு வந்து போலீஸ் வந்து ஓடுவாங்க எல்லோரும் வெவ்வேறு இடங்களில் ஓடிட்டே இருப்பாங்க அவங்க மொத்தமாக ஓடினது ஒரு முப்பது கிலோமீட்டர் ஓடினாங்க பட் தென் ஐ வாண்ட் டு கிரியேட் தட் வில்லேஜ் வேர் யூ கெட் டு சி எவ்ரி திங் அதே மாதிரி அந்த ஜியாகிரபியில் பார்த்தா ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஆஃப் தட் ஆடுகளமில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு ஆஸ்பெக்ட் ஜியாகிரபிக்கல் இம்பார்ட்டன்ஸ்னு பார்த்தா பேட்டக்காரனோட பொசிஷனிங் அவர் வீட்டுக்கு வந்து எல்லோரும் மேலே ஏறி போகணும் அவர் வீடு மேலே இருக்கும் யார் வந்தாலும் அவரை இப்படி தான் பார்க்கணும் ஸோ தட் இஸ் ஹிஸ் பிளேஸ் 